வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெகநாத் தலைப்புச் செய்திகள் விவசாயம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துறையை மேம்படுத்த மத்திய பட்ஜெட்டில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை நாடு தழுவிய கொரோனா தடுப்பூசி நடவடிக்கை மூலம் சுமார் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா சென்னை மதுரை இடையே இயக்கப்படும் தேஜஸ் விரைவு ரயில் தாம்பரத்தில் நாளை முதல் நின்று செல்லும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கோரிக்கையை ஏற்று ரயில்வே நடவடிக்கை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்றுடன் நிறைவு இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் அரசியல் கட்சிகள் நாகாலாந்து மேகாலயாவில் நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் நாளை இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதல் விரிவான செய்திகள் விவசாயம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துறையை மேம்படுத்த மத்திய பட்ஜெட்டில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பட்ஜெட்டுக்கு பிந்தைய கருத்தரங்கில் காணொலி மூலம் நேற்று உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய பட்ஜெட்டில் விவசாயம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துறையை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து விவரித்தார் நமது நாட்டு விவசாயிகள் தங்களது கடின உழைப்பின் மூலம் நாட்டை தற்சார்பு நிலையை எட்ட உதவியதோடு மட்டுமல்லாமல் விவசாய பொருட்களின் ஏற்றுமதியையும் அதிகரித்துள்ளனர் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் कि नौ वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे लेकिन आज ये तीन हजार से भी ज्यादा है फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा साथियों आप सब जानते हैं कि भारत की पहल पर इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो मोटे अनाज को अब देश ने इस बजट में श्री अन्न की पहचान दी है பட்ஜெட்டிற்கு பிந்தைய கருத்தரங்குகள் அடுத்த மாதம் பதினோராம் தேதி முதல் பனிரெண்டு வரை பகுதிகளாக நடைபெறுகிறது பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் இந்த கருத்தரங்குகளுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் காலாண்டு இலக்குகளை எட்டுவதற்கான செயல் திட்டங்களை தயாரிப்பது குறித்து இதில் விவாதிக்கப்படுகிறது டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை மூலம் பாதுகாப்பான நடைமுறையை மத்திய அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் ஜி இருபது நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டம் பெங்களூருவில் நேற்று தொடங்கியது உலக நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாக சந்தித்து வரும் சவால்கள் குறித்து இதில் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகிறது ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த எழுபது பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஐநூறு சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இதில் பங்கேற்றுள்ளனர் மாநாட்டில் பிரதமரின் உரை அடங்கிய காணொலி காட்சி வெளியிடப்பட்டது இந்த காணொலியில் உரையாற்றியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை நிர்வாகத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ள மாற்றங்களை விரிவாக விவரித்துள்ளார் நிர்வாகத் தன்மையையும் முதலீடுகளை அதிகரிப்பதிலும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை செய்துள்ள மாற்றங்கள் குறித்தும் அவர் எடுத்துரைத்தார் of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties the covid pandemic had delivered a once in a century blow to the global economy many countries especially developing economies are still coping with its after effects we are also witnessing rising geopolitical tensions 
in different parts of the world. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ள பல்வேறு நாடுகளின் வளர்ச்சி வங்கிகளை வலுப்படுத்துவது அவசியம் என்று கூறினார் டிஜிட்டல் பொது உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் நிதி உள்ளடக்கம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் strengths of its members while respecting country needs and circumstances it can be a global prime mover and the incubator of new ideas a force for collective good and a forum to listen to the voices of the global south மேகாலயாவின் அமைதி வேகமான வளர்ச்சிக்கு பாஜக உறுதியுடன் செயல்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மேகாலயா மற்றும் நாகாலாந்து மாநிலங்களில் தலா அறுபது சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்றுடன் நிறைவு பெறவுள்ள நிலையில் பாஜக காங்கிரஸ் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் மேகாலயா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு நடைபெற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது மேகாலயாவின் அமைதியான துரிதமான வளர்ச்சிக்கு பாஜக செயல்படும் என அவர் உறுதியளித்தார் मुझे मेघालय के कल्चर यहां के सामर्थ्य के बारे में बताने का अवसर मिलता रहता है पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में आपने जिस प्रकार वीर यू तिरोद सिंह जी को याद किया उसको मैंने देश के साथ शेयर किया मेघालय की ऐसी वीर गाथाओं से देशवासियों को भी प्रेरणा मिलती है பின்னர் நாகாலாந்து நடைபெற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் நாகாலாந்து மாநிலம் அமைதி வளர்ச்சி செழுமை ஆகியவற்றை கொண்டதாக விளங்க வேண்டும் என்பதே பாஜக அரசின் தாரக மந்திரம் என்று குறிப்பிட்டார் காங்கிரஸ் கட்சியைப் போலல்லாமல் எட்டு வடகிழக்கு மாநிலங்களையும் மத்திய அரசு அஷ்டலட்சுமிகளாக கருதுவதாகவும் தற்போது நாகாலாந்தில் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு இலவச ரேஷன் வழங்கப்படுவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் கோஹிமா நகரை ரயில் தடத்துடன் இணைத்ததன் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கை தரமும் வர்த்தகமும் உயர்ந்துள்ளதாகவும் சுற்றுலாத்துறை தொழில்நுட்பம் விளையாட்டு மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் திட்டங்கள் மூலம் நாகாலாந்து இளைஞர்களுக்கு பெரும் வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है ये रानी गाइडिनल्यू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिन लूजी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था தரமான மற்றும் விரைவான ஜவுளி உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தயாரிப்பாளர்களுக்கு மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மும்பையில் நடைபெற்ற டெக்னோடெக்ஸ் மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் உலக சந்தைகளை நாம் கைப்பற்ற இதுவே சரியான தருணம் என்றார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளுடன் தடையற்ற ஒப்பந்தம் கடந்த ஆண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் வேறு சில நாடுகளுடனும் இதுபோன்ற ஒப்பந்தம் தொடர்பாக இந்தியா பேச்சு நடத்தி வருவதாக கூறினார் பெரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் ஜவுளித்துறையில் உருவாகி வரும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தொழில்நுட்ப ஜவுளித்துறையில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு இரண்டரை சதவீதமாக உள்ளது என்றும் இதை பனிரண்டு சதவீதம் வரை உயர்த்த முடியும் என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இத்துறை இருநூறு பில்லியன் மதிப்புடைய துறையாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அதிக அளவிலான தரமான மற்றும் விரைவான ஜவுளி உற்பத்தியில் இத்துறையினர் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரம் கணிந்துள்ளதாக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறினார் 
in a remote area like Bilwada, also in Chittorgarh. And I feel that it's time that we started looking at scale in the textile industry and more and more composite plants in a bigger way. We'll be more cost-effective. We'll have good quality with modern technology as we grow in scale. And we'll have the ability to meet the needs of large corporate buyers across the world. Corona Perundu Chagalatil, Tadapusi and Avasi at the Valiruti, India, Merk on the Mayachial, Mupatanan Gulachatur, Kumerpata, Virhil, Kapa Chapatladaka, America, when Stanford Palkaleka, Ivarikil, Terevika Patladaka, Matthias Sukhada Arthur, Amateur Mansuk Mandaviatar with Tular, India Purla, Miranda, Rubuti Munjaputakam, Portitiran, Samukumunetam and Vairil, Stanford Palkaleka, the Nadevich Karatarangil, our Kanali Kachi Vailaka Kaladakundar. Nikachil Pesi Avar, Corona Perundu to Paravale, Podu Sukhadar, Avasar and Layake, Ulaga Sukhadar and Irvanam, Arivik Mundu, India will touch Melan Mail, Tivera Governor Salatuadar Khan and Adavatikil Merkula Patadaka Kuripetar. India will Perunagarangal Lirandu, Gramma Purangal Vare, Marthuva Kuruvena, Tivera Mark Kanganitu, Nadavatik Editha, our Sote Katinar. Corona Tatapusi, Nada Mulvadum, Ilavasamaka Varangi, Tagudian Anaivarakum, Irenda Doskal Salata Patadakavum, Idan Mulam, Mupatan Angulacha Makali, India Rasa, Kapa Chula Dakavum, Amateur Kurinar. Ulakile, Mikapiri, Alavalana Tatapusi Tatai, India, Munatula Daka, Amateur Mansuk Mandaviata Vitar. Chennai Madura Yede Yakapadum, Tejas Vare Vrail, Tambarat Nundasella, Madia Tahaval Vulivarapu, Main Badam, Kalada Paramaripu, Machum, Pal Vadatura Yene Amateur Yel Murugan, Nadabadikated Tula. Either Toda Baka, our Vadi Tula Sayi Kuripil, Tambaram, Machumadan Sutupur of Hagil Lecher and the Makal, Rail Pinecal Nalachangam Sarbel, Chennai Madura Tejas Vare Vrail, Tambaram Rail and Layatil, Nundasella Vendamena, Kori Kavitka Pataka Kurigular. In the Kori Kay, Madi Railway Amateur Ashwini Vaishnavadam, Kadan the Janavari Madam Nangam Tedi, Tam Vaita Dakam Kuripatula Yel Murugan, in the Kori Kay Yetu, where Mirbati Aram Tedi Mudal, Sodana Yeri Padigil, Ar Madangaluku, Tambaratil, Rail Nindusella, Railway Amateur Uttaravatula Dakam, Teravatular. Pioneer in Baratu, Machum, Rail Pioneer to Yenika in Dipadil, Tejas Brave Rail, Toran the Nindusella and Adabri Kayaka Padamendum, Railway Amateur Ashwini Vaishnav, Arvitra Padakum, Adar Kaka, Avarak Nanditari with the Kulvadakum, Yena Yamacharel, Murugan, Tamadarika Yel Kurpatular. Pradam Narendra Modi, India Elenger Hulukan, a Vipuli Adhirika, Ayara, the Padapur Vadaka, Madi, a Menan Viel, Machum Takaval Tulun Patura Yena Yamacher, Rajiv Chandra Seger, the Rivatular. Bengaluru will not have a modulate alarm called Sandi Panikachi, Panga to Pesi Avar, Start up Nirvanangal, Adatha Talaimurai, Pudumai Kandabudi Palakal, Machum, Tolinut Patalaver Kuludana again the Sandipu, Semiconductor Turail, India, and Mudalidhali, Irkum Noka Tudan, Nadata Patadaka Kuridar. Minana Sandail, India, Bulakalavil, Vega Maka, Balashi Adain the Vurvadakum, Yelanya Kulakana, Waipuhali, Mel Madhirikum Bagail, Pradamar, Todar the Urait Vurvadakum, Amateur Kurupetar. Semiconductor Turail, Pudumai Kandibu Pukalai, Vukavika, Arasu, Muyachi at the Rodakavum, Kalvi Tatalum, Pudi a part of the Tangalai, Arimaka Padata, Arasu Tatamataladakavum, Amateur Rajiv Chandra Seger, Terevitar Siri Edeva like a Paraka, say the Hill Todorum Pradamar Modi, Singapore Pradamar, Lee Zian Lung Todangibeta, Pudi a digital Panaparimatrum, Singapore is a key partner. And now we are building new partnerships for the digital world. India in UPA, Singapore in pay now in the Navina Parivatane. Singapore war, India Galakum, India war, Singapore Makalakum, Verevana Panaparimatram. India, Singapore, Vuravil, Pudia Mailkal. Check. Game of Tita. Wurmasa complaint punny. Bang Say the girl to the
தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன பராமரிப்பில் உள்ள குழந்தைகளின் திறமைகளை கண்டறிந்து அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சமூக பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் இயங்கும் முப்பத்தி அரசு மற்றும் நூற்றி அரசு நிதியுதவி பெறும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களில் உள்ள குழந்தைகளின் திறனை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்படுவதாகவும் இதற்காக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்த முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து குழந்தைகள் மற்றும் நூற்றி ஐம்பது இல்ல பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வருகிற இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தி எட்டு ஆகிய தேதிகளில் சென்னை நேரு வெளி விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறும் மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளில் இவர்கள் பங்கேற்க இருப்பதாகவும் மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன திமுக சார்பில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு நேற்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் நெடுஞ்சாலைத்துறையை சார்ந்த பதினேழு கோரிக்கைகளை அமைச்சர் முத்துசாமி தம்மிடம் வழங்கியுள்ளதாகவும் அதுகுறித்து ஆய்வு நடத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் ஏவா வேலு கூறினார் சட்டப்பேரவை கூடியவுடன் இக்கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார் ஈரோடு மக்களுக்கு ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தியுள்ளதாகவும் ஏவா வேலு தெரிவித்தார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளர் எஸ் ஆனந்த் நேற்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது காலிங்கராயன் கால்வாயில் சாயக்கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் அவருடன் தேமுதிக நிர்வாகிகள் மற்றும் மகளிர் அணியினர் வாக்கு சேகரித்தனர் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்றுடன் நிறைவு பெறும் நிலையில் வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இடைத்தேர்தலை ஒட்டி நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வரையிலான ரொக்கம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் வாகன சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் அதிகபட்சமாக ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு வழக்குகள் தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு வாக்குச்சாவடிகளில் மொத்தம் ஆயிரத்து நானூற்று முப்பது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் இதில் முன்னூற்றி பத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் விவிபேட் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சத்யபிரதா சாஹூ குறிப்பிட்டார் வாக்குப்பதிவுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி குறிப்பிட்டார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அஇஅதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசுவை ஆதரித்து அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் தமது ஆட்சியின் போது பல்வேறு நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அஇஅதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அந்த திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் அஇஅதிமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்தும் அப்போது அவர் பட்டியலிட்டார் இனி தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் இந்திய ரயில்வே உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலா கழகமான ஐஆர்சிடிசி பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் யாத்திரை சுற்றுலா தொகுப்பு திட்டத்தை நமது தேசத்தை பாருங்கள் என்ற முயற்சியின் கீழ் செயல்படுத்த உள்ளது இந்த திட்டத்தினை டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடைய இடங்களான மத்திய பிரதேச மாவ் நகரில் துவங்கி நாக்பூர் தீட்சா பூமி வழியாக சென்று இறுதியாக புதுதில்லியில் முடிவடையும் விதத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது ஏப்ரல் மாதம் துவங்க உள்ள பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் யாத்திரை ஏழு இரவுகள் எட்டு பகல்களை கொண்டதாக இருக்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் உள்ள முப்பத்தி ஓராவது சர்வதேச உலக புத்தக கண்காட்சியில் மத்திய அரசின் முன்னணி பதிப்பக துறையில் உள்ள மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்களின் தொகுப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன இன்று முதல் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி வரை புதுதில்லி பிரகதி மைதானத்தில் ஒன்பது நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் மத்திய அரசின் பதிப்பகத்துறை புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்கள் விற்பனை நிலையம் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று முதல் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரையிலான அறைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் பிரபல குழந்தைகள் இதழான பாலபாரதி வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான தகவல்கள் உள்ளிட்டவைகளும் சர்வதேச உலக புத்தக கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளது 
ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்தாக் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹசன்போரா டேவெலா பகுதியில் இருக்கும் மசூதிக்கு வெளியே துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றதில் ஆசிஃப் கானா என்ற நபர் காயமடைந்தார் இதையடுத்து அவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து போலீசார் அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்து தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிதி மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்து ஒன்றில் எட்டு பேர் பலியாகினர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் பார்காடா என்ற கிராமத்துக்கு அருகே சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு பேருந்துகள் மீது ட்ரக் ஒன்று மோதியதில் இந்த விபத்து நேரிட்டது இதில் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டதுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சிதி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் விரைந்து வந்து துரிதகதியில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் உதகையில் தமிழக அரசின் விருந்தினர் மாளிகை அருகே சிறுத்தை புலிகள் நடமாட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் பெரும் அச்சத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் உதகை விருந்தினர் மாளிகையின் நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் தங்கும் விருந்தினர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு சிறுத்தை புலிகளை பிடிக்க வனத்துறை உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது உலகச் செய்திகள் போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யுக்ரைனுக்கு நீண்டகால பாதுகாப்பு உதவி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு பில்லியன் டாலர் மதிப்பிற்கு உதவிகளை வழங்கிட அமெரிக்கா முடிவெடுத்துள்ளது சில நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் யுக்ரைனுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டு அந்நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் வெலன்ஸ்கியுடன் பேச்சுக்கள் நடத்தினார் இதையடுத்து புதிய உதவிகளை யுக்ரைனுக்கு அளிக்க அமெரிக்கா முடிவெடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள செய்தி அறிக்கையில் இரண்டு பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான உதவிகளை அளிக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளது இதில் ஆயுதங்கள் சிறிய அதிநவீன தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ட்ரோன்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவை ரஷ்யாவுடனான போரை சந்திக்க யுக்ரைனுக்கு உதவும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதுவரை யுக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா முப்பத்தி இரண்டு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உதவிகளை அளித்துள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வட அமெரிக்காவில் பனிப்புயலால் கடும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன தொடர்ந்து வீசி வரும் அடர்ந்த பனிப்புயலால் ஒன்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மின்சாரமின்றி தவித்து வருகின்றனர் இதுவரை இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பதினைந்தாயிரம் விமான சேவைகள் மோசமான வானிலை காரணமாக தாமதமாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன தேசிய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி பதினெட்டு அங்குலம் வரை பனிப்பொழிவு ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மணிக்கு ஐம்பது மைல் வேகத்தில் பனிப்புயல் வீசுவதால் வெப்பநிலை மைனஸ் நாற்பது டிகிரி வரை சரிந்துவிட்டது பனிப்புயலால் வட அமெரிக்காவின் பல நகரங்கள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி புதுதில்லி வருகிறார் இந்தியாவின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் அவர் பங்கேற்க உள்ளார் இது தொடர்பாக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆண்டனி பிளிங்கன் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் மார்ச் மூன்றாம் தேதி வரை கஜகஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமது மூன்று நாள் இந்திய பயணத்தின் போது ஜி இருபது மாநாட்டில் பங்கேற்பதோடு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் மத்திய அரசின் உயரதிகாரிகள் மற்றும் சமூக அமைப்பு பிரதிநிதிகளையும் சந்திக்க இருக்கிறார் அமெரிக்கா இந்தியா இடையிலான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்தவும் உணவு மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பில் ஒத்துழைப்புகளை மேம்படுத்தவும் பிளிங்கனின் பயணம் உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோகன் போபண்ணா ஆஸ்திரேலியாவின் மேத்யூ எப்டன் இணை பிரான்ஸ் வீரர் கான்ஸ்டன் லிஸ்டினோ நெதர்லாந்து வீரர் போடிக் வாண்டி ஜான்ஸ்கல்ப் இணையுடன் மோதியது இதில் ஆறு ஏழு ஐந்து ஏழு நான் ஆறு நான்கு பத்து ஆறு என்ற செட் கணக்கில் போராடி போபண்ணா ஜோடி சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது ஒரு மணி நேரம் முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த ஆட்டத்தின் வெற்றி மூலம் போபண்ணா தனது இருபத்தி மூன்றாவது இரட்டையர் பட்டத்தை பெற்றார் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது இதில் ஆஸ்திரேலியா தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோத உள்ளன எட்டாவது மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது கேப்டவுன் நகரில் நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது 
இதேபோல் நேற்று முன்தினம் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இடையே நடைபெற்ற அரையிறுதி போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது இதைத் தொடர்ந்து நாளை நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் களம் காண உள்ளனர் தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்திருப்பதாகவும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவியதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஈரோட்டில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும் என்றும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விவசாயம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துறையை மேம்படுத்த மத்திய பட்ஜெட்டில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை நாடு தழுவிய கொரோனா தடுப்பூசி நடவடிக்கைகள் மூலம் சுமார் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா சென்னை மதுரை இடையே இயக்கப்படும் தேஜஸ் விரைவு ரயில் தாம்பரத்தில் நாளை முதல் நின்று செல்லும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கோரிக்கையை ஏற்று ரயில்வே நடவடிக்கை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்றுடன் நிறைவு இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் அரசியல் கட்சிகள் நாகாலாந்து மேகாலயாவில் நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் நாளை இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இன்று இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்